ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോർ ബൈ ലൂയിഗി പെരാണ്ടലോ ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മാറ്റർ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ അതായത് വോർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ മാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡ്യൂളിലെ തേർഡ് ലെസൺ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എഴുതിയ റൈറ്ററിനെ പറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സൾഫർ മൈനേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ജനിച്ച് വീണത് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് റോമിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് തൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഓദർ അല്ലെ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം റെട്ടറയ്ക്ക് അതേപോലെ സാഹിത്യങ്ങളുമൊക്കെ അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ കോളേജസിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോസസ് ഹിസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ദ മോണോട്ടണി ഓഫ് എ ഡിസ് ഇല്യൂഷൻ ലൈഫ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വ്യക്തിത്വം തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വ്യക്തിത്വം തേടിയുള്ള ഒരു നിരാശാജനകമായ ഒരു ജീവിതത്തെ വളരെ എന്താണ് ക്ഷമതയോടെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലെല്ലാം അപ്പം ചിലവർക്ക് വ്യക്തിത്വം തേടിയുള്ള യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ യാത്രയായിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തേടിയുള്ള യാത്ര ഒരു നിരാശാജനകമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു നിരാശാജനകമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി തുറന്നു കാട്ടുന്ന എഴുത്തുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ രചിച്ച എസ് ക്യുലസ എന്ന് പറയുന്ന നോവലാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി നോട്ട് ഫോറിലാണ് അത് എൻ്റെ പേര് സെക്കൻഡ് ഫ്യൂ മാറ്റിയ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇനി അദ്ദേഹം ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് നോവലില എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് വോളിയംസിലാണ് അതിൻ്റെ പേര് നോവലിലെ പെർ അൺ അനോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് വോർ എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ദ അൺസറണ്ടേഡ് പീപ്പിളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദ ഓൾഡ് പ്രസനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വോറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു വോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി അപ്പം ഇത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിലാണ് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ട്രെയിനിലാണ് ആ സമയത്ത് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം വേൾഡ് ഫാർ വാർ ഫസ്റ്റ് നടന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥയുടെ ചെറിയ സമ്മറി നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ അവിടെ നൈറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് പാസഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് റോമ് വിടുവാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ നൈറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും രാത്രി ഓടുന്ന ട്രെയിൻ എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇനി ഈ ഒരു ട്രെയിന് ഇവർ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനായ ഫാബ്രിയാനോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇവർ നിർത്തിയിടുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്രഷൻ തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം റോമിൽ നിന്നും അഞ്ച് പാസഞ്ചേഴ്സുമായിട്ട് നൈറ്റ് എക്സ്പ്രസ് വിട്ടതാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ട്രെയിന് ഫാബ്രിയാനോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിടുന്നുണ്ട് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്മോൾ ഓൾഡ് ഫാഷൻ ലോക്കൽ ട്രെയിനുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും യാത്ര തുടരേണ്ടതുകൊണ്ട് ആ ട്രെയിന് രാവിലെ അവരെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി ഓൾറെഡി അഞ്ച് പേര് ആ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കാരിയേജ് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ
എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വുമണിനോട് തൻ്റെ ഭാര്യയായ സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആർ യു ഓൾ റൈറ്റ് നിനക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈഫ് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് പകരം തൻ്റെ കോളർ പൊക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ എന്താണ് ഫേസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ പറയുന്നുണ്ട് നൈസ് നൈസ്റ്റി വേൾഡ് എന്താ നശിച്ച ലോകം എന്നും ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനത്തെ കോൺവെർസേഷനൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പാനിയൻസിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇവർ ഇത്ര ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ കരയുന്നത് ഈ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറുന്നതൊക്കെ കണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പറയും ദ പുവർ വുമൺ വാസ് ടു ബി പിറ്റീഡ് ഫോർ ദ വോർ വാസ് ടേക്കിംഗ് എവേ ഫ്രം ഹെർ ഹെർ ഒളി സൺ എ ബോയ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു ഹും ബോത്ത് ഹാഡ് ഡിവോട്ടഡ് ദർ എൻ്റയർ ലൈഫ് ഈവൻ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ദർ ഹോം അറ്റ് സൽമോണ ടു ഫോളോ ഹിം ടു റോം വെയർ ഹി ഹാഡ് ടു ഗോ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ യുദ്ധബോധത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുക വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുക അവരുടെ ഏക മകനായിരുന്നു ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പം അത്രയും നാളും ആ ഒരു മകന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ജീവിച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മകൻ പഠിക്കുന്നിടത്തായിരുന്നു അല്ലേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റൂമിലേക്ക് പോയത് പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആവശ്യം വന്നു നമുക്കറിയാം ആ സമയത്തുള്ള എല്ലാ പേരൻസിൻ്റെ മക്കളെയും ഈ എന്താണ് നിർബന്ധിതമായിട്ട് അവർ വേൾഡ് വാറിന് പോകേണ്ട വന്നു അപ്പം ആ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫാദറും മദറും അപ്പം അവരുടെ ഏക മകനെയാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്ന പക്ഷേ വോറിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വാറിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ ഉറപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു മകനെ യുദ്ധമുഖത്ത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തുള്ള നല്ല ഉറപ്പിലാണ് എന്താണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അയക്കുന്നത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഫാദറിനും മദറിനും ഒരു മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വാസ് ഡ്യൂ ടു ലീവ് ഇൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ടൈം അപ്പം ആസ്കിംഗ് ദം ടു ഗോ ആൻഡ് സീ ഹിം അപ്പം ആ ഒരു മകൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ടൈമിൽ ലീവിലാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഈ പേരൻസ് ചെന്ന് കാണാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പേരൻസ് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു വുമൺ അതായത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വൈഫ് ആ ഒരു ബിഗ് കോട്ടിനകത്ത് താൻ ഇതെൻ്റെ മോ ആരോട് സംസാരിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വന്യമൃഗം ഇങ്ങനെ എന്താണ് മുറുമുറുക്കുന്ന പോലെ എന്താണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആകെപ്പാടെ അങ്ങ് അസ്വസ്ഥതയാണ് അപ്പം തൻ്റെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ആർക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം തൻ്റെ ഏക മകനെയാണ് അതിന് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഒരു എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു പ്ലൈറ്റ് അതാണ് അവരുടെ ആ ഒരു വെറി അതാണ് അവരുടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആരോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടപ്പം ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു വൺ ഓഫ് ദം ഹു ഹാഡ് ബീൻ ലിസണിങ് വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ അറ്റൻഷൻ സെറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ചെറിയൊരു സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫിന് ശേഷം വരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് വൺ ഓഫ് ദം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പേരൊന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു മകനല്ലേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് യുവർ സൺ ഈസ് ഓൺലി ലിവിങ് നൗ ഫോർ ദ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇനിയും സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം എൻ്റെ മകനാണെങ്കിൽ വോർ തുടങ്ങിയ ആദ്യം ദിവസം ആദ്യം ദിവസം പോലെ പോയതാണ് ബാത്റൂം അല്ല അവൻ ആ യുദ്ധമുഖത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് അവൻ രണ്ട് തവണ മുറിവേറ്റ് മടങ്ങി വന്നു പക്ഷേ വീണ്ടും അവനെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും അയച്ചിരിക്കുവാന്ന് ഇത് കേട്ടോണ്ടെന്ന് ഒ
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകനെ എന്താണ് ഒത്തിരി അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് സ്പോയിൽ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ബട്ട് യു കനോട്ട് ലവ് ഹിം മോർ ദാൻ യു വുഡ് ഓൾ യുവർ അതർ ചിൽഡ്രൻ ഇഫ് യു ഹാഡ് എനി പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അവനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പേരൻ്റൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് ഒന്നുമല്ല അതിനെ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ഷെയർസിൽ മുറിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അനദർ പാസഞ്ചറാണ് ഈ രണ്ട് സൺസും ത്രീ നെഫ്യൂസും ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എ ഫാദർ ഗീവ്സ് ഓൾ ഹിസ് ലവ് ടു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വെതർ ഇറ്റ് ബി വൺ ഓർ ടെൻ പറയുന്ന ഒരു അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ സ്നേഹം എല്ലാ മക്കൾക്കും യാതൊരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെയാണ് നൽകി കൊടുക്കുന്നത് ഒരാളാണെങ്കിലും പത്താളാണെങ്കിൽ പറയുവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ ഓർത്ത് വളരെ സഫർ ചെയ്യുവാണ് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ആം നോട്ട് സഫറിങ് ഹാഫ് ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ബട്ട് ഡബിൾ പറയാണ് രണ്ട് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാണ് പകുതി സങ്കടമല്ല എനിക്കുള്ളത് പക്ഷെ എത്രയാണ് ഡബിൾ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫിനകത്ത് ഹസ്ബൻഡ് പറയുവാണ് ട്രൂ ട്രൂ അതൊക്കെ ശരിയാണ് ബട്ട് സപ്പോസ് എ ഫാദർ ഹാസ് ടു സൺസ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഹി ലോസസ് വൺ ഓഫ് ദം ദർ ആർ സ്റ്റിൽ വൺ ലെഫ്റ്റ് ടു കൺസോൾ ഹിം പറഞ്ഞു പറയണ എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേറൊരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അടുത്ത വേറൊരു ക്യാരക്ടർ വരുവാണ് യെസ് ആൻസർ ദി അതർ ഗെറ്റിംഗ് ക്രോസ് എ സൺ ലെഫ്റ്റ് ടു കൺസോൾ ഹിം ബട്ട് ഓൾസോ എ സൺ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ഹും ഹി മസ്റ്റ് സർവൈവ് വയൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ആൻ ഓൾഡി സൺ ഇഫ് ദ സൺ ഡൈസ് ദ ഫാദർ ക്യാൻ ഡൈ ടു ആൻഡ് കുഡ് ആൻഡ് എൻ ടു ഹിസ് ഡിസ്ട്രസ് അപ്പം ഇത് കേട്ടിരുന്ന വേറൊരു യാത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാണ് എന്താണ് ഒരു ഏക മകനുള്ള ഒരു അപ്പൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു പോയാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏക ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ സൺ ഡൈസ് ദ ഫാദർ ക്യാൻ ഡൈ ടു ആൻഡ് പുട്ട് ആൻഡ് എൻ ടു ഹിസ് ഡിസ്ട്രസ് അപ്പം തൻ്റെ വേദന അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മകൻ മരിച്ച കൂടെ അപ്പനെ മരിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏക വഴി എന്ന് ഇത് കേട്ടുണ്ടെന്ന് വേറൊരു പാസഞ്ചർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കോൺവെർസേഷൻസ് എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ട്രാവലർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫാറ്റ് റെഡ് ഫേസ്ഡ് മാൻ വിത്ത് ബ്ലഡ് ഷോട്ട് ഐസ് ഓഫ് ദ പെയ്ലസ്റ്റ് ഗ്രേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാറ്റ് മനുഷ്യനാണ് ചുമൻ ചുമന്ന മുഖമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് പെയ്ലസ്റ്റ് ഗ്രേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെയ്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇനി നമ്മളവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാറ്റ് റെഡ് ഫേസ്ഡ് മാൻ വിത്ത് ബ്ലഡ് ഷോട്ട് ഐസ് ഓഫ് ദ പെയ്ലസ് ഗ്രേ ഈ ഒരു ട്രാവലർ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഉത്തരം പറയുവാണ് നോൺ സെൻസ് എന്തൊരു മണ്ടത്തരവാ പറയുന്നത് ഹി വാസ് പാൻഡിങ് എന്താണ് ആകെ അങ്ങ് അണയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് നോൺ സെൻസ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് കൈകൾ കൊണ്ട് മൗത്ത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ രണ്ട് പല്ലുകൾ മിസ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു നോൺ സെൻസ് ഡു വി ഗീവ് ലൈഫ് ടു അവർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ അവർ ഓൺ ബെനഫിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താണ് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ജീവിതം കൊടുക്കുന്ന ഡു വി ഗീവ് ലൈഫ് ടു അവർ ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ അവർ ഓൺ ബെനഫിറ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ നോൺ സെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ട്രാവലേഴ്സും അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി നോക്കി ദ വൺ ഹു ഹാഡ് ഹിസ് സൺ അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് സിൻസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ വാർ സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ തൻ്റെ ഏക ഒരു മകൻ എന്താണ് ഈ യുദ്ധമുഖത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇത് കേട്ട് പറഞ്ഞു യു ആർ
ആ നമ്മൾ അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ല ആൻഡ് വെൻ ദേ റീച്ച് ട്വൻറ്റി ദേ ആർ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് വി വെർ അറ്റ് ദ എയർ ഏജ് അപ്പോൾ പറയുവാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇരുപതാം വയസ്സിലെത്തിയ പോലെ തന്നെ അവരും ഇരുപതാം വയസ്സിലെത്തും പക്ഷേ വേറെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്കും ഫാദറും മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ഫാദറും മധുരം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഗേൾസ് സിഗരറ്റ്സ് ഇല്ലൂഷൻസ് മ്യൂട്ടൈസ് പിന്നെയാണ് രാജ്യം അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുവാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എന്താണ് രാജ്യം മാത്രമല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഗേൾസ് സിഗരറ്റ്സ് ഇല്ലൂഷൻസ് ആ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ആ സമയത്തെ എല്ലാ രസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു രാജ്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നൗ അറ്റ് അവർ ഏജ് ദ ലവ് ഓഫ് അവർ കൺട്രീസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രേറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ബട്ട് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലവ് ഓഫ് അവർ ചിൽഡ്രൻ പറയുവാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രായമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സ്നേഹം എന്ത് വലുതാ അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും ഇതിനെക്കാട്ടിലും സ്ട്രോങ്ങർ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുവാണ് ഈസ് ദർ എനി വൺ ഓഫ് എസ് ഹിയർ ഹു വുഡ് ഇൻ ഗ്ലാഡ്ലി ടേ ഹിസ് സൺസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ഇഫ് ഇ കുഡ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്ലേസ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് പറയുവാണ് അപ്പം ആരും ഇതൊന്നും കേട്ടൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഈ ഒരു ഫാറ്റ് റെഡ് ഫേസ്ഡ് മാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്ന കേട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തലയാട്ടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണം തുടരുവാണ് വൈ ദെൻ കണ്ടിന്യൂഡ് ദ ഫാറ്റ് മാൻ ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ ദ ഫീലിങ്സ് ഓഫ് അവർ ചിൽഡ്രൻ വെൻ ദേ ആർ ട്വൻറ്റി അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുവാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണോ അവർ ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എസ് ഇറ്റ് എസ് ഇൻ ഇറ്റ് നാച്ചുറൽ ദാറ്റ് അറ്റ് ദർ ഏജ് ദേ ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ലവ് ഫോർ ദർ കൺട്രി അവ പറയാണ് അത് നാച്ചുറലാണോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ അവരുടെ ഏജിൽ അവരിങ്ങനെ അവർക്ക് രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്നിട്ട് പറയുവാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഡീസെൻറ്റ് ബോയ്സിനെ പറ്റിയാണ് കാര്യം ഡീസെൻറ്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ള രസങ്ങളൊക്കെ തേടിപ്പോകും പക്ഷേ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് നാച്ചുറൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സോ അപ്പം അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് കൺട്രി ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നെസിറ്റി ലൈക്ക് ബ്രെഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് എസ് മസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ നോട്ട് ടു ഡൈ ഓഫ് ഹംഗർ സംബഡി മസ്റ്റ് ഗോ ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുവാണ് കൺട്രി ഒരു നെസിറ്റിയാണ് എന്തുപോലെ ഒരു ബ്രെഡ് പോലെയാണ് ഇസ് ലൈക്ക് ബ്രെഡ് കാര്യം നമ്മുടെ ഹംഗർ എന്താണ് നമ്മൾ ഹംഗർ കൊണ്ട് മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് എസ് മസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ നോട്ട് ടു ഡൈ ഓഫ് ഹംഗർ അല്ലേ നമ്മൾ വിശപ്പിനാൽ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രെഡ് കഴിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സംബഡി മസ്റ്റ് ഗോ ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ കൺട്രിയെ സംരക്ഷിക്കാനും ആരെങ്കിലും പോകണം ആൻഡ് അവർ സൺസ് ഗോ വെൻ ദേ ആർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ദേ ഡോൺ വാണ്ട് അവർ ടിയേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഡൈ ദേ ഡൈ ഇൻ ഫ്ലെയിംഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഡേസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുവാണ് നമ്മുടെ സൺസ് പോകുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത് വയസ്സിലാണ് അവർക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണുനീരൊന്നും വേണ്ട കാര്യം അവർ മരിക്കുന്ന എന്താണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡീസെൻറ്റ് ബോയ്സിനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ ആ കാറ്റഗറി അല്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുകയാണ് നൗ ഈഫ് വൺ ഡൈസ് യങ് ആൻഡ് ഹാപ്പി വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ദ അഗ്ലി സൈഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് the bottom of it the pettiness the bitterness of dissolution what more can we ask for him appo adhyam parayana oru young oru boy endana vara sandoshavayittu marikkuvana ee mugalil parana alukku kaaryangal onnum illade marikkuvanengil idil appuram vera endana namakku chodikkanullathu everyone should stop crying ellarum karichu nirthanam everyone should laug
എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു അദ്ദേഹം കരയുന്നില്ലെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ശ്രമിച്ചത് ഒരു ഫോൺ വെച്ചാൽ ഒരു പെയിൽ ബ്രൗൺ കളർ എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് ആ മിസ്സിങ് ടീത്ത് അവിടെ ട്രംബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റോയിലെ രണ്ട് പല്ലുകളില്ലെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അവ അത് ആ മിസ്സിങ് ടീത്ത് അവിടെ ട്രംബിൾ ചെയ്യുന്ന കാണാം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐസ് വാട്ടറി ഐസാണ് അത് യാതൊരു ചലനവുമില്ലാത്ത കണ്ണുകളാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു സൂൺ ആഫ്റ്റർ ഹി എൻറ്റഡ് വിത്ത് എ ഷ്രിൽ ലാഫ് വിച്ച് മൈറ്റ് വെൽ ഹാബി എ സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ സമയത്ത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എഗ്രി ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ എഗ്രി ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ട്രെയിനിൽ കയറിയ ആദ്യം കയറിയ ഭാര്യ ഭർത്താവെ ഓർക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തി ആ ഒരു വുമൺ അതെ അവരിങ്ങനെ ആരോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ആ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സായിട്ട് അവരൊരക്ഷരം പോലും ആരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഹസ്ബൻഡിനോടാകട്ടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടാകട്ടെ ഭയങ്കര സോറോയിലാണ് അല്ലേ ആ ഒരു അവർക്ക് ആരുടെയും വാക്കുകൾക്ക് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഉയർത്തി നോക്കി അപ്പം പെട്ടെന്ന് ബട്ട് നൗ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാവലർ ആ മേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടൺ ഹെൽ അപ്പം ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാവലർ ഈ ലാസ്റ്റ് സംസാരിച്ച ഈ വ്യക്തിയുടെ സംസാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വുമണിനെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പം പിന്നീട് ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഷീ സഡൻലി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ അതേഴ്സ് ഹു വെർ റോങ് ആൻഡ് കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹർ ബട്ട് ഹെർ സെൽഫ് ഹു കുഡ് നോട്ട് റൈസ് അപ്പ് ടു ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദോസ് ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് മദേഴ്സ് വില്ലിംഗ് ടു റിസൈൻ ദം സെൽഫ് വിത്തൗട്ട് ക്രൈം നോട്ട് ഓൺലി ടു ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ദർ സൺസ് ബട്ട് ഈവൻ ടു ദർ ഡെത്ത് അപ്പം അവർക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ഈ വുമണിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ആരോടും ഇണ്ടായിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവർക്ക് എന്നാൽ ആർ ഇവരെ ആർക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവരുടെ വിഷമം ഭയങ്കര വലിയ വിഷമമാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ ഒരു ട്രാവലറിൻ്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്താണ് അവരല്ല തെറ്റിയത് തനിക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് എന്താണ് താൻ ഇങ്ങനെ വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കാതെ ആ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു ഫാദേഴ്സിനെ മദേഴ്സിനെ ഒക്കെ പോലെ ആവണം എന്താണ് അവരെന്താ ക്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ അവർ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ താൻ ആവണമെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ഒരു വുമണിന് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഈ കോൺവെർസേഷൻസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഫാറ്റ് മാൻ പറയുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കേട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവർ നമ്മുടെ ഈ ഫാറ്റ് മാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ദെൻ സഡൻലി ജസ്റ്റ് ആസ് ഈഫ് ഷീ ഹാഡ് ഹേർഡ് നത്തിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഹാഡ് ബീൻ സെഡ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് ഈഫ് വേക്കിംഗ് അപ്പ് ഫ്രം എ ഡ്രീം ഷീ ടേൺ ടു ദ ഓൾഡ് മാൻ ആസ്കിംഗ് ഹിം ദെൻ ഈസ് യുവർ സൺ റിയലി ഡെഡ് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ അവർ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന പോലെ ഈ ഈ സ്ത്രീയ് ആ ഒരു ഓൾഡ് മാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്താണ് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ മകൻ മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും പെട്ടെന്ന് ആ പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം അവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കും ആ ഓൾഡ് മാൻ അവരെ നോക്കും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം നിറയാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം എന്തോ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല അവരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഓൾഡ് മാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഹി ഹാഡ് സഡൻലി റിയലൈസ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹിസ് സൺ വാസ് റിയലി ഡെഡ് ആ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് താൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത് അയ്യോ ശരിയാണല്ലോ എൻ്റെ മകൻ ശരിക്കും മരിച്ചു എന്നേക്കുമായി പോയേക്കോ ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരത്തില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ആകെപ്പാടെ എന്താണ് ആ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേർബ്ഡായി ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേർബ്ഡായിട്ട് പെയിന് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെയായി മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പെയിൻ വളരെ ദുഃഖവും സങ്കടവും എല്ലാം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാങ്കർ ചീഫ് ആ പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് എന്താണ് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത്രയും നേരവും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങ